体験の投資です体験ね体験の投資、うん、例えばウーロン茶がね、うん、普通で買ったら 100, 万円であ100円ぐらいでしょコンビニでね、はいはいはいはい、でもそれを500円で売ってるところもある1000円で売ってるところもある、うん、ねシャングリラなんていくと2000円とかで取られるなんでかって気にならないですか、うん、なんでここのここでは100円で売ってるのに、うん、シャングリラ2000円で売れてんだろう、うん気になるよね。確かに。そう、そういうものを、確かに高いかもしれないけども、ちょっと背伸びして、本当に背が伸びる時もあるんですよ。だから、そういうふうな大金をとにかくやっていく、安いものにみんな疑いを持つんだけど、あ、や、疑いを持たないんだけども。いつも高いものばっか疑って、な,なんで安いかっていうのを疑わない。逆に高いものには高いっていう何かしらって毎回高いもんねもういや毎回高いあれくらいあれくらい言うなお前あれは秘書が勝手に取ったよ百二十万でしょ一泊一泊百二十万やばいよねそこはぶっちゃけ言えないね<笑><笑>あんまりあんまりうんね<笑>そ,うなんその価値あるかなと思ったんだけどまあとにかくそういうものあり、はい、ありますけども例えばリッツカートあの京都行くとねいつもリッツに泊まるんだけども、はい、そこに行くといつも名前を、うん竹花さんって呼んでくれるお客様とは呼ばないよねそう,そういうのがあって一つだしあとは俺いつもあのシャングリラホテルに泊まるんだけどもまあいろいろねあのつながりがあってでシャングリラに泊まると必ず俺1円も払わないんですよえそうシャングリラに泊まるとなんでかっていうとあのまあシャングリラのウェブサイト見ればわかるシャングリラのウェブサイトでスイートルームって検索すると、ね、値段が載ってない値段載ってないそこに泊まるとマネージャーが来て「あの最近どう元気?」みたいな感じでで最後にチップのあれ置いとくねそれだけえそうそれだけなんですよなんでかって、うん、ねだって例えばお金持ちっていいものにはいくらでも払わない、うん、悪いものには払わない、ねはい、でも自分がいいっていうのであれば値段を決めることっていうのは利益を損ねてるよねだから値段はあなたが決めてくださいとい、ね、そういうことなんだから値段がない宿泊っていうのがあるわけですよ、うん、ってことはでもお金持ちとか資産家っていうのはいいものにはしっかりといいものっていうふうに、あのー払うものは払うから、だそこら辺であなただったら一円とか書いちゃうでしょ。俺はね。一<笑>円でいいですか。<笑>ちゃんとちゃんと相場は分かってる。ギャグじゃないですよ。<笑>そう。だから悪かったら悪いもの書くし、はい、よかったら。もう青天井でいくらでも書くわけですよ、まあ、お金お金で思ってない人たちいるわけですよ私欲の可能性だってあるあるある全然あるよそ,、ね、それもだそれだってそれも一つだよねだからそういうふうな仕組みであったりとかリッツの名前を呼ぶっていうような一つ一つのきむ細かいサービスだったりとか、はい、だからねあのー、従業員とか結構連れてくるでしょ、まあ、まあい,い,いいところとかねあなたたちあんまり行かないか<笑>忙しいからごめんね<笑>今度一緒に行こうね<笑>、はい、でもあなたなんてね毎回毎回会食とかね、はいあのー、いいレストランに連れてくっていうのもそういうのもやっぱりあの一個の投資なんだよ俺にとっては、はいはい、ねだからうちの飲食のメンバーとか毎回毎回連れてくるじゃん、うん、それで吸収してねそうそうそれで吸収してやってだから前,前行ったところなんてさあの大体そういうところってドライバーハイヤーとかでね来るわけですよドライバーとか一緒に来るわけですよだから飯食ってる時って大体外でドライバーのその黒いね車の列があってそういうところを気遣えるか気遣えないかだからうちのラウンジとか前それをやってなくてめちゃめちゃ怒ったの覚えてる、うん、あのラウンジに来てくれたお客様って二三台あの下にハイヤー止めるのよ、うん、なのにあのお水も出さないなるほどねな何も出さない運転手さんかわいそうじゃん、うん、だからなんでお前そういうの分かんないの、うん、確かに俺が経験させてあげてなかったから分からないんだけども、うん、そういいところっていうのはやっぱそのドライバーのところまで気遣ったりするのよ、うんはいはいはい、そういうのが全くないなるほどそれも投資だ,そ,だその体型の投資とにかく体験するあこういうことなんだこういうことなんだっていうのがやっぱり自分に返ってくるから、はいはいはい、バカみたいに浪費、ねうん、意味のわかんない飲み代に投資の、ね、お金を使うのこれは浪費っていうのしっかりと体験に使いなさいとこれは消費じゃなくて浪費でもなくて投資っていう,なるほどそ,うそういうことです、はい